এখন আটটা বাজতে দুই মিনিট বাকি বলেন তো এটা ইংরেজি কী হবে অথবা এখন আটটা বেজে দুই মিনিট এটা ইংরেজি কী হবে তা আমরা কিন্তু অনেকেই জানি না আবার অনেক সময় আমরা কিন্তু বলি আপেলটা আমার কাছে পাঁচই মনে হচ্ছে বা এই জিনিসটা আমার কাছে ভালো লাগছে না সো এই টাইপের সিম্পল সিম্পল বিষয়গুলো কিন্তু আমরা অনেকেই ইংরেজিতে স্পোকেন করতে চাই বাট আমরা পারি না অবভিয়াসলি আজকের ক্লাসে আমরা হচ্ছে এরকম অনেকগুলো সিম্পল সিম্পল বিষয় শিখব সালামু আলাইকুম দিস ইস শোভন উইথ ইউ অ্যান্ড টুডেস ক্লাস উই গুনো লার্ন সাম বেসিক সিম্পল স্ট্রাকচার টু লার্ন ইংলিশ টু স্পিক ইন ইংলিশ সো আজকের ক্লাসে আমরা একদম বেসিক বেসিক বিষয়গুলো শিখব সো প্রথমে আমি যেটা বলেছি এখন আটটা বাসতে দুই মিনিট বাকি তাহলে এটা ইংরেজিটা কীভাবে বলবো একদম সিম্পল আমরা মনে রাখবো বিষয়টা সেটা হচ্ছে ইটস টু মিনিটস বিফোর এইট ইটস টু মিনিট বিফোর এইট আমি যদি বলি এখন নয়টা বাসতে দুই মিনিট বাকি অবভিয়াসলি হবে ইটস টু মিনিট বিফোর নাইন মানে নয়টা বাসতে দুই মিনিট বাকি এরপর আমরা যদি বলি এখন নয়টা বেজে দুই মিনিট তখন বলবো ইটস টু মিনিটস আফটার নাইন আমি যদি বলি দশটা বেজে দুই মিনিট ইটস টু মিনিট আফটার টেন সিম্পল কিন্তু বিষয়টা ফাইভ মিনিটস হলে ফাইভ মিনিটস বলবেন টেন মিনিটস হলে টেন মিনিটস বলবেন ঠিক আছে এইটা হচ্ছে আমাদের টাইম বলার জন্য বেসিক একটা ক্রাইটেরিয়া এরপর আমি বললাম আপেলটি আমার কাছে পাঁচই মনে হচ্ছে এটা রিং যেটা আমরা কীভাবে বলবো সবসময় মনে রাখবেন কোনো কিছু যদি আপনার কাছে মনে হচ্ছে তখন আপনি সিমস টু ইউজ করবেন সিম টু বা সিমস টু যেমন আমি বললাম আপেলটি আমার কাছে পাঁচই মনে হচ্ছে দি আপেল সিমস টু মি টেস্টলেস প্রথমে আপনি একটি নাউন বা প্রোনাউন ইউজ করবেন এরপরে আপনি সিম টু বা সিমস টু ইউজ করবেন এরপরে আপনি যে কোনো একটা নাউন বা অ্যাডজেক্টিভ ইউজ করলে কিন্তু সেন্টেসটা হয়ে যাচ্ছে যেমন আমি বললাম আপেলটি আমার কাছে পাঁচই মনে হচ্ছে দি অ্যাপল সিমস টু মি টেস্টলেস এখানে আপেল কিন্তু থার্ড পার্সন সেই জন্য আমি সিমস টু ইউজ করেছি ফার্স্ট পার্সন বা অনেকজন হলে তখন আমরা হচ্ছে সিম টু ইউজ করবো আমি বললাম ক্যামেরাটা আমার কাছে সুন্দর লাগছে দ্য ক্যামেরা সিমস টু মি নাইস আমি বললাম মেয়েটিকে আমার কাছে সুন্দর লাগছে দ্য গার্ল সিমস টু মি নাইস অর বিউটিফুল দেখুন কত সুন্দর করে আমরা কিন্তু সিমস টু দিয়ে অনেকগুলো সেন্টেন্স মেক করতে পারছি এখন আপনারাও কিন্তু অনেকগুলো মেক করতে হবে কমেন্ট সেকশনে সো গো ফর দ্য নেক্সট ওয়ান এরপর আমরা যেটা শিখবো আমরা কিন্তু অনেক সময় বলি এটা করে লাভ নেই ওটা করে লাভ নেই তো কোনো সময় যদি আপনার মনে হয় কোনো কিছু করে লাভ নেই তখন খুব সুন্দর একটা স্ট্রাকচার মনে রাখবেন এটা হচ্ছে নো ইউজ নো ইউজ যেমন আমি বললাম পড়ালেখা করে লাভ নেই ইট ইস নো ইউজ স্টার্টিং ইট ইস নো ইউজ স্টার্টিং সবসময় মনে রাখবেন প্রথমে আপনি একটা ইট ইউজ করবেন এরপরে যে কোনো টেন্সের একটা ভিভার ইউজ করবেন তারপর আপনি নো ইউজ এই ফ্রেজেসটা মনে রাখবেন তারপরে যে ভার্বটা ইউজ করবেন ভার্বের সাথে একটা আইনজি যুক্ত করে ফেলতে হবে আমি বললাম ঘুমিয়ে কোনো লাভ নেই ইটস নো ইউজ স্লিপিং ইটস নো ইউজ স্লিপিং ইট ইজ এ কন্ট্রাকশন হচ্ছে ইটস সেই জন্য আমি ইটস বলছি খুব সিম্পল একটা বিষয় কিন্তু ইটস নো ইউজ স্লিপিং আমার টিভি দেখতে ভালো লাগে আমার গান শুনতে ভালো লাগে বা আমি এই কাজটা করতে অনেক পছন্দ করি বা ভালো লাগে এই টাইপের বিষয় যখন আসবে অবশ্যই আপনি এনজয় দিয়ে করবেন ঠিক আছে যেমন আমি বললাম আমার টিভি দেখতে অনেক ভালো লাগে আই এনজয় ওয়াচিং টিভি সবসময় মনে রাখবেন এনজয় করে যে ভার্বটা ইউজ করবেন ভার্বের সাথে একটা আইনজয় যুক্ত করে ফেলতে হবে সো আপনি এখন কী করতে অনেক পছন্দ করেন আমাকে জানান কমেন্ট সেকশনে সিম্পলি আই এনজয় দিয়ে করবো আই এনজয় লিসনিং সং আমার কিন্তু গান শুনতে মোটামুটি অনেক ভালো লাগে এরপর আমরা যেটা শিখব আমরা কিন্তু অনেক সময় বলি কী হবে সে যদি আসতে ভুলে যায় কি হবে সে যদি ক্যামেরা টানতে ভুলে যায় এই যে নিজের ভিতরে একটা প্রশ্ন থেকে যায় মানে কী হবে সো এই টাইপের বিষয়গুলো যখন আসবে তখন আমরা খুব সুন্দর একটা ফ্রেজ মনে রাখবো সেটা হচ্ছে হোয়াট ইফ হোয়াট ইফ যেমন আমি বললাম কি হবে সে যদি ক্যামেরা টানতে ভুলে যায় হোয়াট ইফ হি ফর গ্রেটস টু ব্রিং দ্য ক্যামেরা হোয়াট ইফ হি ফর গ্রেটস টু ব্রিং দ্য ক্যামেরা মানে সে যদি ক্যামেরা টানতে ভুলে যায় কি হবে এখানে কিন্তু প্রথমে আমরা হোয়াট ইফ লিখবো এরপরে আমরা সিম্পল সেন্টেন্সটা যেভাবে মেক করি সেভাবে মেক করলে কিন্তু হয়ে যাচ্ছে আমি যদি বলি কি হবে সে যদি আমাকে কল করতে ভুলে যায় হোয়াট ইফ হি ফর গ্রেটস টু কল মি এই যে দেখেন হি ফর গেস টু কল মি আমরা জানি সে যদি কল করতে ভুলে যায় হি ফর গেস টু কল মি আর এর আগে শুধু আমরা হোয়াট ইফ দিলেই কিন্তু হয়ে যাচ্ছি কি হবে সে যদি আমাকে কল করতে ভুলে যায় সো আজকের ক্লাসে কিন্তু আমরা অনেক মজার মজার কিছু স্ট্রাকচার শিখলাম যে স্ট্রাকচারগুলো শিখেছেন অবভিয়াসলি কারোর সাথে প্র্যাকটিসিং করবেন এবং কমেন্ট সেকশনও চাইলে আমাদেরকে কিছু ডিফারেন্ট সেন্টেন্স মেক করে দিতে পারেন তো আশা করি সবার কাছে ক্লাসটা অনেক ভালো লেগেছে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং আমাদের জন্য দোয়া করবেন ইনশাল্লাহ পরবর্তী ক্লাসে সবার সাথে দেখা হচ্ছে সালামু আলাইকুম টু অ